cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế trên kênh vấn đề thế giới và tôi là văn quỳnh người sẽ đồng hành cùng với vị chủ đề ngày hôm nay hòa thân tos 2 tô số trà của nga phá hủy hai thành trì của ukraine ở kharkov ukraine đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh với nga bùng nổ Israel không kích trại tị nạn ở Jaffa, nhiều nước vấn nổ, ông Netanyahu nhận sai lầm. Ngoại trưởng Ba Lan không nên loại khả năng được quân đến Ukraine. Hòa thân TOS-2 Tosoka của Nga phá hủy hai thành trị Ukraine ở Kharkov. Hệ thống súng phun lửa hàng nặng TOS-2 Tosoka của Nga đã tấn công hai thành trị của Ukraine ở biên giới thuộc khu vực Kharkov khỏi vòng chiến đấu 75 binh lính của đối phương và một số phương tiện bọc thép. Chỉ huy trung đội của đội cho biết, chúng tôi đang tiến hành tấn công theo hướng vộp trăng. Vào buổi tối, chúng tôi đã nhắm vào các thành trì của lực lượng sự bị của đối phương. Khoảng 50 binh lính đã tử trận và một số phương tiện bọc thép bị phá hủy trong cuộc tấn công vào thành trì đầu tiên. Sau đó, chúng tôi đã tấn công vào thành trì một trung đội, loại khỏi vòng chiến đấu 25 binh lính. Theo chỉ huy này, Ukraine đang huy động lực lượng sự bị cho một cuộc phản công trong những ngày qua. Trước đó, ngày 27 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành được làng Ivanovka ở khu vực Kharkov và Netaylovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Moscow cũng tuyên bố gây thương vong cho 300 binh lính Ukraine tại Kharkov. Nhóm tác chiến phía Bắc đã tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương. Họ đã phá hủy các trang thiết bị và gây thương vong cho các lữ đoàn 125 và 122 của Ukraine trong các khu vực Konstantinovka và Koranov thuộc Kharkov. Họ cũng đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương ở Glubokoe và Vukchang. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã đẩy lùi năm cuộc phản công của Ukraine ở Abdivka, đồng thời tấn công hai lữ đoàn của đối phương ở Kherson. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 603 chiến đấu cơ sở Ukraine, 274 trực thăng, 24.700 UAV, 524 tên lửa đất đối không, 16.172 xe tăng và xe bọc thép, 1.315 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9.887 pháo giã chiến và súng cối, cùng 22.027 phương tiện quân sự đặc biệt kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm 2022. Ukraine đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh với Nga bùng nổ. Mùa hè mới vừa bắt đầu và tình hình có vẻ rất nguy hiểm cho Ukraine khi nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi cuộc chiến tranh với Nga bùng nổ. Jeremy Bowen, một biên tập viên quốc tế người Anh bình luận, bất chấp những tuyên bố gần đây của giới chức Ukraine rằng họ đã kiểm soát tình hình ở Kharkov và đang tiến hành phản công, gây tổn thất đáng kể cho quân Nga, Thành phố thứ hai của nước này rõ ràng hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công trên không của quân Nga. Một trong những minh chứng cho điều đó là hai quả bom dẫn đường đã phá hủy một siêu thị DIY và trung tâm chuyên bán hạt giống, cây cảnh, dụng cụ làm vườn vào chiều thứ Bảy tuần trước khi ở đây đang tập trung rất đông người mua sắm. Khi tòa nhà bốc cháy, khói đen tỏa khắp khu vực Kharkov, Andrei Kudanov, quản lý của một trong những cửa hàng trong trung tâm, chuyên bán cây cảnh và đồ làm vườn buồn bã, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào bên trong. Mọi thứ đã bị đốt cháy, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Rất nhiều người đã tới đây mua sắm vì lúc này trời đẹp, ấm áp và mùa làm vườn đã bắt đầu. Kudanov nhấn mạnh. Ukraine cáo buộc cuộc tấn công của Nga đã khiến cho hàng chục người bị thương và ít nhất là 15 người được xác nhận đã thiệt mạng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thi thể đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Trong và sau khi siêu thị hay trung tâm chuyên bán cây cảnh bị cháy, các cặp vợ chồng ở Kharkov vẫn dắt chó đi dạo. Tại các quảng trường trắng lệ ở trung tâm Kharkov, các quán cà phê vẫn mở cửa, phớt lờ coi báo động không kích và cảnh báo trên ứng dụng di động. Trên thực tế, Jeremy Bowen, sự điềm tĩnh của người Kharkov không thể che giấu sự thật rằng Ukraine đang ở trong cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ vài tháng đầu tiên sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hơn 2 năm trước. Cuộc tấn công vào siêu thị DIY, trung tâm chuyên bán cây cảnh chỉ là một trong nhiều cuộc tấn công đang diễn ra ở mặt trận đông bắc Ukraine, bên cạnh các mặt trận phía đông và phía nam gần Kherson. Khả năng tự vệ của Ukraine phụ thuộc vào các nước khác. Các quyết định của các đồng minh phương Tây của Ukraine đang định hình các sự kiện ở Kharkov và các thành phố khác, cũng như dọc theo tiền tuyến hơn 1.000 km. Trong khi đó, yếu tố chiến lược khác đang làm thay đổi cục diện cuộc chiến là khả năng học hỏi và thích ứng nhanh chóng của lực lượng Nga trên chiến trường. 
Người Nga dường như đang thành công để sắp xếp lại các cuộc tấn công có thể tận dụng tối đa điểm yếu của Ukraine, đặc biệt là về phòng không. Các nhà máy của Nga đang sản xuất nhiều vũ khí và đạn dược hơn gấp 3 lần so với những gì các nền kinh tế phương Tây lớn hơn và tiên tiến hơn đang làm cho Ukraine. Những hy vọng trong năm đầu chiến tranh rằng Nga có thể bị đẩy lùi giờ đây đang càng ngày mong manh. Cuộc chiến giờ đây đã biến thành một cuộc đấu tranh khốc liệt, trong đó có lực lượng Ukraine phải vượt lộn ngăn chặn quân Nga tiến sâu hơn vào đất nước. Vào năm thứ ba của cuộc chiến, giao tranh ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết và hòa bình vẫn là điều xa xôi. Israel không kích trại tị nạn ở Rafah, nhiều nước phẫn nộ, ông Netanyahu nhận sai lầm. Hôm 27 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận cuộc không kích của quân đội nước này khiến hàng chục người thiệt mạng tại một trại tị nạn ở thành phố Rafah, giải Gaza là sai lầm bi thảm, theo đại CNN. Mặc dù chúng tôi đã rất nỗ lực để không gây hại tới những người không liên quan, nhưng thật đáng tiếc, sai lầm bi thảm đã xảy ra tối qua, chúng tôi đang điều tra vụ việc, ông Netanyahu nói. Ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương sau khi đám cháy bùng lên tại một khu trại dành cho dân thường di tản ở Rafah sau cuộc không kích của Israel vào tối ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương. Bộ Y tế ở giải Gaza nói hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Những hình ảnh mà CNN có được cho thấy khu trại tị nạn bị bốc cháy và nhiều người bỏ chạy trong hoảng loạn để tìm nơi ẩn náu trong đêm. Các thi thể bị lửa thiêu đốt, trong đó có trẻ em, được nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Vẫn còn dân thường bị kẹt lại bên trong trại tị nạn, khu trại đã bị tấn công mà không hề có cảnh báo, nơi đây đã được xác định là khu vực an toàn. Một người Palestine sống ở Rafah chia sẻ. Theo lời một quan chức Mỹ, Israel thông báo với chính quyền Tổng thống Biden rằng nước này đã sử dụng loại đạn chính xác để tấn công mục tiêu ở Rafah, nhưng vụ nổ từ cuộc tấn công đã làm cháy một thùng nhiên liệu gần đó và gây ra hỏa hoạn tại khu trại. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến triệu tập cuộc họp khẩn hôm nay, ngày 28 tháng 5, về vụ không kích trên. Ngoại trưởng Ba Lan không nên loại khả năng đưa quân đến Ukraine Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Siski hồi tháng 3 nói rằng sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine không phải là không thể, đồng thời đánh giá cao Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã không loại trừ khả năng như vậy. Ông Siski tiếp tục củng cố quan điểm này trong cuộc phỏng vấn đã được đăng ngày 27 tháng 5 khi được hỏi liệu Ba Lan có sẵn sàng gửi quân đến Ukraine hay không. Chúng ta không nên loại trừ khả năng này. Cứ để Tổng thống Nga Vladimir Putin phỏng đoán ý định của chúng tôi, ông nói, song không cho biết quân đội Ba Lan sẽ đóng góp vai trò gì Ukraine. Ông hôm ngày 27 tháng 5 nói với phóng viên Ba Lan rằng sẽ áp đặt hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại sao Nga để đáp trả cuộc chiến tranh của Moscow. Chiến tranh này là dùng thuật ngữ để chỉ các loại hình chiến tranh kết hợp với nhiều hình thức từ chính trị, quân sự cho tới là tấn công mạng. Theo đó, các nhà ngoại sao Nga sẽ chỉ được phép đi lại trong địa phương cấp tỉnh ở Bà Lan, nơi họ được phân công thực hiện nhiệm vụ. Các hạn chế sẽ áp dụng cho toàn bộ nhân viên sứ quán và lãnh sứ quán, trừ đại sứ. Người phát ngôn Bộ Ngoại sao Nga Maria Zakharova sau đó tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa, đồng thời cáo buộc chính phủ Ba Lan đang bị ám ảnh bởi chứng thủ ghét Nga. Các nước NATO là đồng minh của Ukraine đều cam kết cung cấp tiền bạc và vũ khí cho Kiev đến chừng nào còn cần thiết để đẩy lùi lực lượng Nga. Sau nhìn chung, đều loại trừ khả năng đưa quân đến quốc gia này. Tổng thống Pháp Macron thời gian qua nhiều lần đề cập ý tưởng điều quân tới Ukraine. Ông gợi ý một trong các lĩnh vực mà binh sĩ phương Tây có thể hỗ trợ Ukraine là huấn luyện lực lượng của Kiev trên lãnh thổ nước này. Tư lệnh của quân đội Ukraine Oleksandr Sisiki ngày 27 tháng 5 thông báo đã ký giấy tờ cho phép huấn luyện viên quân sự Pháp sớm tới trung tâm đào tạo binh sĩ tại nước này. Nhiều binh sĩ của Kiev vốn được các nước NATO đào tạo từ đầu chiến sự, song việc này được tiến hành bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Kiev đã yêu cầu các nước phương Tây hỗ trợ quốc gia này đào tạo 150.000 tân binh gần tiền tuyến hơn để có thể nhanh chóng triển khai lực lượng bổ sung ra chiến trường. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 26 tháng 5 tuyên bố Thế chiến 3 sẽ nổ ra nếu Mỹ và các đồng minh phương Tây tấn công mục tiêu Nga ở Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.